ഹായ് മക്കളെ നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് റൗൾസ് ലോ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് റൗൾസ് ലോ എന്താണ് എന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പായി വേപ്പർ പ്രഷർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത തരം ലിക്വിഡുകളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് വളരെ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡാണ് അങ്ങനെയുള്ള ലിക്വിഡുകളെ നമ്മൾ വോളറ്റൈൽ ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് പറയും അതിനുദാഹരണമാണ് നിങ്ങളുടെ നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ അതിൻ്റെ ബോട്ടിൽ തുറന്നു വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിക്വിഡ് പെട്ടെന്ന് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വേപ്പേഴ്സ് പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ബോട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒഴിയുകയും ചെയ്യും ആൽക്കഹോൾ പെട്രോൾ ഇതെല്ലാം വളരെ അധികം ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡുകളാണ് രണ്ടാമത്തെ ലിക്വിഡ് കുറച്ച് മാത്രം ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനെ സ്ലൈറ്റ്ലി വോളറ്റൈൽ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയും കറോസിൻ ഡീസൽ ഇതുപോലെയുള്ള അതൊക്കെ സ്ലൈറ്റ്ലി വോളറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡുകളാണ് മൂന്നാമത്തത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്പം ഒട്ടും തന്നെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് ആണ് എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെയുള്ള ലിക്വിഡുകളെയാണ് നോൺ വോളറ്റൈൽ ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൾ ടാർ പോലെയുള്ള ലിക്വിഡുകൾ നോൺ വോളറ്റൈൽ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലിക്വിഡ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേപ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നിൽക്കും ഈ വേപ്പേഴ്സ് ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രഷറിനെ ആണ് അതിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വേപ്പർ പ്രഷർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ദ പ്രഷർ എക്സാറ്റ് ബൈ ദ വേപ്പേഴ്സ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ലിക്വിഡ് ഈസ് കോൾഡ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ വേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷർ അതിനെയാണ് വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേപ്പർ പ്രഷർ ഒരു ലിക്വിഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒരു കാര്യത്തെ മാത്രമേ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ മാറിയാൽ വേപ്പർ പ്രഷർ മാറും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇവാപ്പറേഷൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വേപ്പർ പ്രഷറും കൂടുന്നതാണ് കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം സോ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം വേപ്പർ പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നിലധികം ലിക്വിഡുകളുടെ ഒരു മിക്സർ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ബീക്കറിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിക്വിഡ് രണ്ടാമത്തെ ബീക്കറിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിക്വിഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ലിക്വിഡിൽ എയുടെ വേപ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലിക്വിഡിൽ ബിയുടെ വേപ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേസമയം ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് എ ബി എന്നൊരു സൊല്യൂഷൻ ആക്കുമ്പോൾ അവിടെ എയുടെയും ബിയുടെയും വേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇപ്രകാരം ഒരു ലിക്വിഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷറിനെ അതിൻ്റെ പ്യുവർ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ എ എന്ന ലിക്വിഡ് മാത്രം ഉള്ളപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷറിനെ പ്യുവർ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് എ പി സീറോ എ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ബി എന്ന ലിക്വിഡ് മാത്രമുള്ളപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷറിനെ പ്യുവർ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ബി അല്ലെങ്കിൽ പി സീറോ ബി എന്ന് പറയും അതേസമയം രണ്ട് ലിക്വിഡുകളും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ടിൻ്റെയും വേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നിലധികം ലിക്വിഡുകളുടെ വേപ്പേഴ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷറിനെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ മിക്സറിനകത്ത് എയും ബിയും ചേർന്ന മിക്സറിൽ എ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷറിനെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് എ എന്നും ബി മാത്രം എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ബി എന്നും പറയും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷറിനെ ടോട്ടൽ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് റൗൾസ് ലോ എന്ന് നോക്കാം ഈ റൗൾസ് ലോ പറയുന്ന ഇതാണ് ഒന്നിലധികം ലിക്വിഡുകളുടെ ഒരു മിക്സർ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും വേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മിക്സറിനകത്ത് ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ എയും ബിയും ചേർന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ എയുടെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ എ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും അതേസമയം ബിയുടെ അളവാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ബി ഉണ്ടാക്കുന്ന പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൂടും അപ്പോൾ റൗൾസ് ലോ പറയുന്നതാണ് റൗൾസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഈ ചോളറ്റൈൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 
അല്ലെങ്കിൽ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബിക്ക് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്യുവർ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ബി ഇൻ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് എ പ്ലസ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ബി ആയിരിക്കും ഇതിനെയാണ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലിക്വിഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷനിൽ രണ്ട് കമ്പോണന്റുകളും എയും ബിയും രണ്ടും ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വേപ്പേഴ്സ് ആയി മാറും ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു സൊല്യൂഷൻ നോക്കാം ഇവിടെ സൊല്യൂട്ട് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സോൾവെന്റ് മാത്രമേ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ സോൾവെന്റ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് സോൾവെന്റിന്റെ മോളിക്കൂസ് മുകളിലായിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ സോൾവെന്റും സൊല്യൂട്ടും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് പക്ഷെ അതിലെ സൊല്യൂട്ട് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേപ്പർ ഫേസിൽ സൊല്യൂട്ടിന്റെ മോളിക്കൂസ് ഇല്ല ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡും വാട്ടറും ചേർന്ന ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ വാട്ടർ മാത്രം ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അതേസമയം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷന്റെ കാര്യത്തിൽ റൗൾസ്ലോ പറയുന്നതാണ് ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ സോൾവെന്റ് അപ്പോൾ ഒരു നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സോൾവെന്റിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ പി എസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സോൾവെന്റ് അതിനെ നമ്മൾ കൈ എ എന്ന് എഴുതും മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഓർ പി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ എ ഇൻ ടു കൈ എ ഇതാണ് റൗൾസ്ലോയുടെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ അപ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷനിലെ സോൾവെന്റും സൊല്യൂട്ടും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കമ്പോണന്റുകളും ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ് വെറുതെ റൗൾസ് ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം റൗൾസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ആറ്റ് ദ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഈച്ച് വോളറ്റൈൽ കമ്പോണന്റിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇറ്റ് സ്മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അതേസമയം ഒരു സൊല്യൂട്ട് നോൺ വോളറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം റൗൾസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ആറ്റ് ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ സോൾവെന്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് റൗൾസ് ലോയിൽ പഠിക്കാനുള്ള റൗൾസ് ലോ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സാമിന് പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു